Now, if you would uh, think back in your mind to the controversy at Yale. Если вы вспомните сейчас о противоречиях и спорах, которые были в Ельском университете, you will remember that those that were very critical of the clergy were threatened with expulsion from Yale. Помните, те, которые были очень критичны, настроены против церковной жизни, они были на самом деле изгнаны из университета. Well, David Brainerd was actually one of those students that was expelled from Yale for this activity. David Brainerd был одним из них, который был исключен из университета именно по этой причине. A student overheard him saying that a certain professor had no more grace than a chair. Кто-то из студентов вспомнил, и вернее, услышал, что Дэвид говорил одному профессору, ты в тебе столько же жизни, как и в этом стуле. И также узнали, что Дэвид очень охотно слушал проповедников, которые были проезжими, и за это также он был исключен. Well, David would go on to repent of his actions and lead a very successful Christian life. Дэвид, uh, конечно, был опечален тем, что он был исключен. В то же самое время у него жизнь была не менее успешной. Он отдал себя на миссию, миссионерское дело индейцам. Now, at the very end of his life, he came to the Edwards household and actually lived with them for a short time. В определенное время он даже был у Джонатана Эдвардса дома и жил там некоторое время. But he was very sick when he came to the Edwards household. Но он болел, когда он пришел к Джонатану Эдвардсу, он болел туберкулезом. And so while he had this tuberculosis, he spent time with the family and impressed Jonathan Edwards. И болея этой болезнью, все он он живя в доме у Джонатана Эдвардса, он произвел огромное впечатление. He was impressed with his piety and even the prayers that he prayed at the dinner table. Джонатан Эдвардс был очень впечатлен вообще, как жил Дэвид, как его жизнь проходила. And so at David's death, he left. Behind his journals, David, когда умер, он после себя оставил свой свои дневники. And so what Edwards did was he was so impressed with these journals that he decided to publish them. Edwards настолько был впечатлен содержанием в дневниках, что он решил это распечатать. And so as as we look at this twelfth sign, to Edwards, Brainerd was the premier example of the twelfth sign. Мы видим twelfth sign. Uh, of an enduring Christian life, um, a faithful Christian life. Он увидел в Дэвиде человека, который проходил очень много и в терпении мог это делать. Now I will point out that David Brainerd was not perfect. Я должен отметить, что Дэвид Брайнард на самом деле не был совершенным человеком. Uh, I hold the life of David Brainerd in my hand. It's volume seven in Yale. Я держу вот седьмой седьмой том из ельской из ельского издания о Эдвардсе. And if you read through it, you will come across two of his imperfections. Если вы читаете, вы можете встретиться с двумя его несовершенствами. Number one, he overworked. Первое, он слишком много работал. Number two, he was a very Depressed man. Второе, он очень был склонен к депрессиям. In fact, Jonathan Edwards said he was the most depressed person that he had ever met. По словам Джонатана Эдвардса, это был самый депрессивный человек, которого он когда-либо встретил. I'd like for you to get maybe a little feel for what Brainerd was like, so I'll read you a few passages from his diary. Я просто хотел бы, чтобы вы немножко почувствовали, что это за человек был, и я прочитаю несколько мест отсюда. He says, "Oh, I love to live on the brink of eternity." Oh, говорит он, я люблю жить на 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 этом промежутке между вечностью. In my views and in my meditations. В моих взглядах и во всех моих медитациях, размышлениях. This gives me a sweet, awful, and reverential sense. Это это предоставляет для меня очень много сладости и ужасно прекрасного чувства an apprehension of god and divine things ощущение понимания бога и божественных вещей when i see when i see myself as it were standing before the judgment seat of god 
особенно когда я представляю себя человеком, предстоящим перед судом Божьим. And so we see him living eschatologically as well in the light of eternity. Мы видим также Давид этот является человеком, который живет эсхатологически. On another day he wrote, I felt so vile and unworthy. В другое время он написал, я чувствую себя таким мерзким и недостойным. That I scarce knew how to converse with any other creature. Что мне даже неприятно я даже не знаю, как правильно общаться с другими людьми. Смотрите, послушайте его слова, которые как-то он проповедовал. Больше, мне кажется, я заслужу того, чтобы быть изгнанным, чем быть человеком, к которому относится с какой-то добротой, уважением, или больше того, приходить для того, чтобы вам проповедовать. И действительно, мой, мой дух, мое состояние сердца было настолько депрессивным в это время. It looked to me near as easy for one to rise out of the grave and preach than for me. Мне казалось, что лучше, чтобы кто-то из мертвых встал и проповедовал, чем чем я это буду делать. Went into the meeting house or the church, ashamed to see any come to hear such an unspeakable, worthless wretch as me. Я я бывал я был в доме Божьем и мне было стыдно. Ashamed to see any come to him. Мне было стыдно от того, что кто-либо вообще отважился на то, чтобы прийти и слушать меня недостойного человека. Now after he says this, после того, когда он говорит это, then he says this. Он говорит следующее. I felt concerned that I had no more sense of my insufficiency and unworthiness. Меня беспокоило, что у меня не было больше того чувство чувство недостаточности и моей моей невзрачности. So again, we see a man that is extremely introspective with his thought life. Вновь мы видим человека, который очень глубоко думал и много думал о себе. Well, the life of David Brainerd is actually the most reprinted work of all of Jonathan Edwards' works. И эта работа Джонатана Эдвардса о жизни Дэвида Бернарда является самой больше самой известной работой, которая больше всего была в издании. It's never been out of print. И она постоянно в издании в одном в другом. This was the first biography printed in America to have international recognition. Интересно, что это была первая биография, издана в Америке, которая признана во всей стране до сих пор. And this was the first missionary biography ever to be printed. И это была в действительности самая первая биография о миссионере, которая когда-либо была издана. Эта книга имела огромное влияние на миссионеров, которых мы изучаем в истории. Missionaries in the 18th and 19th century went to the mission field with the Bible under one hand and the life of Brainerd under the other. Многие миссионеры, особенно в 18-19 веке, они всегда шли на миссию с двумя книгами в руках. С одной стороны была Библия, с другой была книга о Дэвиде Бернарде. Men like John Wesley and Такие William люди, Carey, John Wesley и William Carey, David Livingstone and Robert McShane. Кэрри, Дэвид Ливингстон и Роберт Макчейни. Фрэнсис Асбери и Джим Эллиот. Фрэнсис Асбери и Джим Эллиот. Вы помните Джим Эллиот, он был умершлен или убит индейцами. И Эллиот даже изменшенд. In, in Elliot's journal, he mentions Brainerd eight days before he died. Elliot очень часто ссылается на Дэвида Бернарда в своих дневниках. An interesting result of Brainerd's expulsion from Yale. Интересный результат, который мы видим, результат изгнания или исключения Дэвида из университета. Even after he reprint, uh, re, re, uh, repented. Yale would not let him back. Даже после того, когда он покаялся, университет не приняли его обратно. And so a new school was started 
specifically because of that. И поэтому по этой причине, именно по этой причине, новая школа была основана. That school that was started is the College of New Jersey. Эта школа была организована в Нью-Джерси. You know what the name of that college is now? Вы знаете как Princeton. Это so this is how Princeton came to be because of David Brainerd. Это была причина для того, чтобы возник удивительный этот колледж, Princeton College. And Edwards, Jonathan Edwards, would go on to be the president of Princeton. И однажды Джонатан Эдвардс, он даже был приглашен в качестве президента в этом университете. Теперь мы подходим вместе с вами к спору о причастии. Я вам показывал сайт раньше. The messages on the Desiring God website is by Mark Dever on this issue. Mark Dever, в одном из этих сайтов Desiring God, он говорит именно об этой части жизни Джонатана. And that issue is the issue that had Jonathan Edwards removed from his church. Это был очень серьезный вопрос, и результат решения этого вопроса было исключение или Джонатан Эдвардс, он был, он ушел с поста пастора в церкви. Just a raise of hand, how many of you knew that Jonathan Edwards was fired from his church? Кто из вас слышал, что Джонатан Эдвардс, он был, его выгнали из церкви? Okay, so yes, he was fired. It's amazing. Его выгнали из церкви. So what precipitated or what caused Uh, the firing of Edwards in this. Что было причиной этого? First, there was what we call the bad book scandal. В первую очередь это была плохая книга, скандал, так назывался, плохая книга или плохие книги. What what it, well, what it happened was that there was a group of young men in their twenties that got a, a hold of a book on midwifery. Некоторые молодые люди заимели книгу, которая касалась вопросов midwifery, which is a woman that helps another woman give birth, and so there's illustrations of that. Книга, которая говорит о женщинах, которые принимают роды. And so what these boys, very immature boys, did, well, they used that for entertainment among themselves, and then they went on to harass the women. Эти незрелые парни они начитались этой книги и начали подходить или обижать женщин. So this was causing a stir in the community. To so Jonathan Edwards decided that he needed to hold a church meeting. В обществе где это происходило, конечно. Произошел взрыв эмоций, и Джонатан Эдвардс решил говорить об этом в церкви. So what he did was read a list of names of young men that he wanted to be present while they were talking about this issue. Что он сделал? Он перечислил имена, особенно перечислил имена тех, которые он считал ребят, которые должны быть там. But he made a huge mistake in doing this. Но он сделал огромную ошибку здесь. He failed to distinguish between suspects and those he just wanted present. Он не совсем разобрался между подозреваемыми и теми, которые хотели быть там. And what makes matters worse is that some of those men were part of some very prominent families in the community. Что оказалось, что эти молодые люди были детьми из очень богатых пресловутых семей. So one resident writes the following about this scandal. Один гражданин пишет следующее. The town was suddenly all in a blaze. Where's that? Город просто взорвался. This was the occasion of the weakening of Mr. Edwards' hands in the ministry. Это была причиной того, что Эдвардсе служение стало ослабляться. Especially among the young people, whom by this mean he means he greatly lost his influence. Особенно между молодыми людьми именно поэтому его влияние стало уменьшаться. It seemed in a great measure to put an end. To his usefulness in Northampton, казалось, что в огромной мере это почти привело даже к концу его деятельности в Нортхэмптоне. He certainly had no more visible success after this. 
Он, конечно, не... У него после этого эксцидента больше не было действительно видимого успеха после этого случая. And as a result, stupidity and worldly mind mindedness will greatly increased in the church. Конечно, как результат глупость и мирское внутреннее расположение ко всем окружаю ко всему окружающему было увеличено в церкви. Now there's a related issue that happened in this time that uh, Edwards pursued. Что мы видим в этом всем в Эдвардсе, в его стараниях? Он сделал такое не совсем хорошее, хорошее предложение. Он попросил себе увеличить зарплату. Now he was justified in asking for a salary raise because it was needed, but the issue is the timing of it. Это было действительно оправданным, оправданной просьбой, потому что это нужно было сделать, но время было совершенно неподходящее. Здесь мы видим очень важный урок для нас всех. Мы, может быть, знаем, что это правильно сделать. Even though we may be justified in doing it, if we do it at the wrong time. И у нас есть достаточно доказательств и оправдания, чтобы это сделать. Но если это неправильное время, the results can be very bad. Результат может быть очень плохим. Now, the most notable issue is the communion controversy. Самое самое огромный спор в это время это спор о причастии. Before we get into this, we we need to learn what would it be like to be in the church. A reformed church of this kind. Прежде чем говорить об этом, нам нужно просто немножко понимать контекст, когда происходила эта эта контроверсия. According to their view, the church we would be like the new Israel. Согласно понимания на то времени в той церкви и в тех кругах церковь church was a is Israel. Церковь была на самом деле это новый Израиль. And so, as the new Israel, our Passover would become what? Как новый Израиль, Пасха, наша Пасха стала бы чем? Communion, right? The Passover service. The Passover would become uh, the bread and the wine to remember Christ. Пасха в Израиле теперь стала для нас просто вечерей или причастием. Now, what about Old Testament circumcision? How would that be replaced in the church? Как насчет обрезания в Ветхом Завете? Как это должно быть применимо в церкви? You remember, circumcision is for infants. Помните, что обрезание было для младенцев. So in the church age, instead of the circumcision, there is what? Baptism, right? В церковном теперь в новой в новом Израиле в церкви обрезание в прошлом теперь осуществлялось через крещение. Okay, so now here comes the difficulties in all this. Вот здесь начинается трудность. Was there in Old Testament Israel a distinction between believers and unbelievers in these rites? Были ли какие-то различия в Ветхом Завете между верующими и неверующими израильтянами? No. All Israel celebrated Passover, and all Israeli children were circumcised. Весь Израиль праздновал Пасху, и весь Израиль, верующие и неверующие, они были обрезаны. Now, if you transfer that to the New Testament period in the church, теперь если вы это перенесете в новую, в новозаветную церковь. That means you must baptize every baby and let everyone come to the table. Это означает, что нужно теперь крестить каждого ребенка, каждого младенца, и дать ему возможность участвовать в вечере. And so you see the conflicts that are going on there between a pure church versus a mixed church. Вы теперь, наверное, чувствуете немножко, какой конфликт назрел или назревал между чистой церковью, действительной церковью и теми, кто, возможно, просто был такими на по внешности. Well, Edwards did not like this, and he never really did like the practice. Edwards, конечно же, не любил этого. Ему очень это не нравилось. He wanted a pure church so that anyone who partook of communion They needed to be a believer. Он хотел, чтобы церковь, вся церковь была чистой церковь, и тот, кто имеет право участвовать в причастии, должен быть действительно верующим. This is what Edward said about. Смотрите, что Эдвард сказал именно о вечере Господней. 
Edward said that the taking of the Lord's Supper was at least as a woman's taking a ring of the bridegroom in her marriage is as a profession and seal of her taking him for her husband. One could partake the body and blood either as friends and disciples or as bloodthirsty cannibals. Edwards говорил, что принимать вечерю Господню это по меньшей мере как для женщины принимать кольцо от жениха на свадьбе в знак и подтверждение того, что она берет его в мужья. Тело и кровь можно принять либо как друзья и ученики, либо как кровожадные каннибалы. Таким образом, природа сама церкви, характеристика церкви, она становится бесполезной и ненужной для разговоров только лишь потому, что нет различия между верующим и неверующим. Now, what about infant baptism? Ну как насчет же тогда крещения детей? Well, when the first settlers came to America, it really wasn't a problem because everyone was a believer in the community. Когда первопроходцы появились в Америке, на самом деле это не было проблемой, потому что они в основном были верующие. But what happens to the second and third generation when we have people believe believers? Что случилось со вторым и с третьим поколением? Some children refused to believe, and they don't want to be a part of the church. Некоторые дети просто отвергали и не хотели быть быть частью церкви. Are they to be baptized? Are they to partake in the supper if they refuse? Должны ли они принимать участие в вечере? Должны ли они быть крещаемы? And so, this was a problem that needed to be solved in New England. Эту проблему надо было решить в Новой Англии. And so, what they decided to do was to come up with what was called the halfway covenant. И что они предприняли? Они решили или сделали такой постулат, что называется полузаветом. So essentially, a halfway covenant meant that an unbeliever be could become a halfway member. Полузавет имеется в виду, что неверующий человек он мог стать наполовину в завете. They could be baptized as children. Они могут быть крещаемы как дети. Based on their parents or even grandparents' faith. На основании того, что их родители, папа или мама верят. That's the half that they could do. Это, эту половину они могут сделать. Но вторую часть они не могут делать, то есть участвовать в вечере. Okay, that was kind of the standard for New England. Это, это было новое что-то для в этой в этой местности. But Edwards's grandpa, Grandpa Stoddard, disagreed with that covenant. Но на самом деле дед Стаддард он он не согласен был с таким положением. He said, "No, I am going to serve them the Lord's Supper, even though they don't confess Christianity." Он говорил, я все равно буду предлагать для них участвовать в вечере. For two reasons: number one, because it's just too hard to tell who's a Christian. По двум причинам: в первую очередь, потому что действительно это тяжело сказать, или они христиане, или нет. And secondly, it's because communion could be a converting ordinance. И во вторую очередь сама вечеря или причастие может быть тем тем моментом, когда может произойти возрождение. So now that Stoddard's dead and Edwards is there, he refuses to baptize or give the Lord's Но Supper. Мы знаем, Стаддард умер, и теперь Эдвардс там, и он все это дело опроверг. He says that people that don't believe do not deserve to have their children baptized. Он сказал, что те люди, которые не верят, не верующие, они не заслуживают быть крещаемыми и участвовать в вечере. Now, in a community, to have to, or to not have your babies baptized was just reprehensible. В то время, в том обществе, не крестить своего ребенка это было чем-то ужасным. He is offending some very important people in high places. Он на самом деле оскорбил очень важных, значительных людей, влиятельных людей в высоких кругах. But Edwards looked at them and said, look, you are more concerned with your children's badge of Christianity than that they're children of the devil. Вы на самом деле беспокоитесь о, о, о чисто внешнем христианстве в то время, когда ваши дети просто слуги дьявола. Okay, so we see all of these things coming together at a head, boiling up. Все это вместе приходит вот в одну эту ситуацию сваливается. The townspeople are offended at Люди Jonathan Edwards. Люди в городе Edwards. они они обижены. George Marsden has written this about Mr. Edwards. 
Джордж Марсден написал следующее о Джонатане Эдвардсе. Although he was a Calvinist in theology, he was a perfectionist by nature. He asked more than could be hoped for from a people applying to a town that disciplined standards he held for himself. The Northampton Covenant of 1742 was probably the clearest instant of overreaching. That's when he made them sign that covenant. It was like asking the town to live according to his personal resolutions writ large. Or it was like asking a town of the 1740s to become a, like a Puritan village of the 1640s. Mm-hmm. Хотя по богословию кальвинист, по характеру он был перфекционистом. Он требовал от людей больше, чем можно было ожидать, применяя к городу те же самые правила дисциплины, которых он придерживался сам. Нортгемптонский завет 1842 года был, вероятно, самым ясным из таких перегибов. Это было все равно, что просить целый город жить, по сути, согласно его личным резолюциям. Или все равно, что просить город 1740-х стать пуританским поселением 1640-х. And then there was the final straw. И теперь это был последний штрих. He decided that he would not allow anyone into membership unless he thought they were a true Christian. Он решил, что с определенного времени никто не может стать членом церкви только потому, что они не были верующими. Edwards was convicted in his conscience. Edwards был очень убежден, that the church must be pure, a church of believers. должна быть чистая, должна быть церковь верующих. Well, the church wanted nothing to do with it do with it and they don't want they did not want to hear his defense of his doctrine. Его церковь, где он был пастором, не хотели ничего общего иметь с этим и не захотели Эдвардса держать как пастора. So the town convened a council and they all voted to remove Edwards. Весь город собрался на совет и они проголосовали просто-напросто выгнать его. The vote was 230 to 23. Голосование было в этой пропорции 230 против 23. And after this, Edwards would say that I am born to be a man of strife. И после этого Эдвардс говорил, смотрится так, что я родился для того, чтобы быть человеком раздоров. Now I, I think I need to also say that the townspeople of Northampton were not free of guilt. Я должен отметить, и мы понимаем это, что весь город, люди в городе, они не остались просто невиновными. There were many slanderous and hateful accusations made against Edwards. Очень много клеветы и разного оскорбления было сказано в адрес Эдвардса. One that I think you'll find very interesting. Одна из них, одно из них очень интересное. Six of their children were born on a Sunday. Шесть его детей родились в воскресенье. And at that time they believed that the day of birth was also the day of conception. И в то время они верили, что день рождения обычно был тот же самым днём, когда происходило зачатие. And you can see where this is going, right? Вы уже чувствуете, куда это всё идёт. That was an unsuitable practice on Sundays for them. Это было очень неприличным, неприличной практикой делать это в воскресенье. But you see some of these charges were just ridiculous against them. Но эти обвинения, вы видите, насколько они были неуместными. So on July 1st, 1750, he preached his farewell sermon. Uh, this is a picture of what Northampton would have looked like. You can see the first church in the background. And so Edwards is about to preach his farewell sermon at this church. Вот в этой церкви, самая красивая церковь здесь, наверное, вы видите, в этой церкви он должен был проповедовать свою последнюю проповедь. So if you were Jonathan Edwards, what would you preach on? Если бы вы были Джонатаном Эдвардсом, что бы вы проповедовали? I can think of a few, few things that I would imagine he would have liked to have said. Я, я примерно хотел бы, конечно, думать или поделиться с вами тем, что я думаю, он проповедовал бы. He preached from 2 Corinthians chapter 1. Он проповедовал со второго послания Коринфянам, первая глава, 14 стих. As also you have acknowledged us in part, так как вы признали нас по части, that we are your rejoicing. Так что мы являемся вашей радостью. 
even as you also are ours in the day of the Lord Jesus. In this sermon, Edwards directed the people's attention more to eternity than to time. И в этом в этой проповеди Эдвардс настроил или обратил внимание людей к вечности вместо того, чтобы говорить о нынешней ситуации. It was very Pauline in nature because he really expressed his love for those people. Это было очень похоже на Павла, когда он выражал свою любовь своим людям. These are his last words in the sermon. Это его последние слова проповеди. Let us all remember. Давайте все будем помнить. And never forget our future solemn meeting on that great day of the Lord. И никогда не забывать нашу торжественную встречу на тот в тот великий день с Богом. The day of infallible decision. Тот день непоколебимого решения. And of the everlasting and unalterable sentence. День, когда будет произнесено вечное и неизменное утверждение. And so, in a sense, Edwards is saying, "The Lord will judge between you and me." Господь сам тогда решит, и он скажет, виноват был я или мы. Now, so. What will Edwards do after he's been removed from his pastorate? Что на самом деле Эдвардс сделал после того, когда он был выгнан из церкви? He received some wise counsel from some men and decided to go to Stockbridge. Некоторые братья посоветовали ему, дали мудрый совет, и он решил поехать в Stockbridge. This is point seven on your outline. Это седьмой пункт в вашем конспекте. So in June of 1751, he would actually move there with his family. In June 1751, he started moving to this city. A very strange thing that happened is that the church in Northampton couldn't find a pastor, so they kept asking him to preach for a year. Очень интересно, что случилось, что церковь в Нортхэмптоне долго еще не имела пастора и приглашали его время от времени проповедовать там. So in 1751, he was in Stockbridge ministering to the Mohican Indians. В 1752 году он уже трудился в Стокбридж и он трудился среди индейцев. And at this period, we have about 400 letters from Edwards. И из во время этого в этом промежутке его служения мы имеем 400 где-то писем разных писем Эдвардса. And if all you read were just those letters, you would think of Edwards as a wonderful practical missionary. И если вы прочитали каждый из них, вы увидели, что он действительно является хорошим практическим миссионером. He preached his sermons in a very simple way that the Indians can understand. Он проповедовал на очень простом языке, и все индейцы понимали его. He really did understand his audience when he spoke to them. Он очень хорошо понимал свою аудиторию, к которой он обращался. But Edwards loved Stockbridge because it allowed him time to write. Но Эдвардсу очень нравился Стокбридж, потому что это было время для того, чтобы писать. Stockbridge was kind of an out-of-the-way town, and so no one was coming in and out and bothering him. He could just study as much as he needed to. Stockbridge был город немножко вне главных путей в стороне всей бурной жизни, и это дало возможность для Эдвардса заниматься этой работой. Now, if you you put yourself in Edward's position, поставьте себя на место Эдвардса. It would have been very easy for him to say, "Look." I was faithful to the Lord, and they kicked me out. Now I'm just going to go and retire. Очень очень просто было бы, наверное, для него просто сказать, я был верный Господу, я сделал свое дело. Теперь пора на пенсию. But actually, the opposite is true. He actually wrote his most deep and enduring theological works during this time. Как раз наоборот все получилось. Именно в это время он написал свои по содержанию глубочайшие труды. We can see other events like this in church history, like with Wycliffe in the Reformation period. Мы можем это же проследить и в жизни Уиклиф в его трудах. Wycliffe was fired from Oxford, Oxford for his doctrine. Когда Оксфордский университет выгнали Уиклиф за его за его понимание, за его доктрину. He too could have said, "I was faithful. They kicked me out. Okay, I'm done." Он тоже мог бы сказать, "Я был верен. Я сделал свое. Они меня выгнали. Это все." 
But Wycliffe used it as an opportunity and produced the first English translation of the Bible. Но Wycliffe на самом деле использовал это время очень в нужном направлении. Он первый был, кто перевел Библию на английский язык. We see the same thing with Martin Luther in the Reformation after the Diet of Worms. Мы видим Мартин Лютер, когда во время Реформации он его обратил Господь. After the Diet of Worms, he was whisked away to Wartburg Castle. После того, когда он был на этом диспуте в Уормсе, он сидит, находится теперь в замке, в заточении. He could have said, you know, I made my defense at Worms. I'm in this castle. It's over. I retire. Он мог сказать, что меня здесь закрыли, я я без рук и мог просто напросто считать себя пенсионером. But he used that as an opportunity to produce the first German translation of the Bible. Но на самом деле он использовал это время для того, чтобы сделать немецкий перевод Библии. So this is what Edwards did, and now we come to his most enduring works. Это же сделал и Джонатан Эдвардс, и мы сейчас с вами вместе соприкасаемся или подходим к размышлению о его самых лучших работах. Now this probably wasn't the wisest thing for me to do, but the most difficult works are now after lunch. Это может быть не было мудро с моей стороны, но самые трудные его работы именно приходятся после обеда. We now come to the freedom of the will on your outline. Теперь мы смотрим на свободу воли в вашем The full title is A Careful and Strict Inquiry into the Modern Prevailing Notions of that Freedom of the Will, which is supposed to be essential to moral agency, virtue and vice, reward and punishment. Полное название этой работы тщательное и строгое исследование преобладающих современных идей о той свободе воли, которую полагают необходимо для нравственных существ, для добродетелей и порока, для награды и наказания. Someone has once said the following about Edwards, this freedom of the will. Кто-то сказал об этом труде следующее. This book alone is sufficient to establish its author. Эта книга сама по себе достаточно, чтобы утвердить ее автора. As the greatest philosopher theologian to ever grace the American scene. Как величайшего из философов, теологов, которые пережил пережила американский американский народ. It is listed as one of the most fi- uh, the, among the 500 most influential books in American history. Она находится в книге одной из пяти самых влиятельных книг в американской истории. R.C. Sproul said he believes this is the most important book ever published in America. R.C. Sproul однажды сказал, что я верю, эта книга является самой важной теологическим трудом. John Piper has gone a step further and said this is the most important book perhaps written in human history. Piper еще дальше пошел, сказав, что эта книга является самой важной книгой в человеческой истории. So it's no wonder that this was the very first volume that Yale put out in this 27-volume series. Неудивительно, что это было и самым первым томом в Ельском издании работ Эдвардса. It's amazing that Edwards actually wrote this in only four months. Что интересно, что Эдвардс написал эту книгу всего лишь за четыре месяца. And how was he able to do that in just four months' time? Как он был способен на такое? You remember his miscellanies, how he took his intellectual diary. Вы помните его разные мысли, которые он записывал в дневнике. And so he's able to put all of these miscellanies together into this volume. И все эти разные мысли его рассуждения он сразу же использовал их в первом томе. And so in this book, he wants to attack one of the most common objections to Calvinism. И он здесь касается вопросов, которые направлены против или направлены против того, чтобы не спровергнуть кальвинизм. And that is, if God is completely sovereign in salvation, один из них, если Бог на самом деле суверенный в спасении, and humans are unable in themselves to respond to His grace, и люди сами по себе не способны ответить на Его благодать. Then common sense tells us we have no moral responsibility. Тогда здравый смысл подсказывает нам, что у нас нет никакого морального, никакой моральной ответственности. 
In other words, how can I be held responsible for something that I can't even do? Другими словами, как я могу быть ответственным за что-то, если я даже не имею права и не способен что-то сделать? So Arminian says there has to be free will in order for praise or blame. Так Арминианин говорит, что должна быть свободная воля, чтобы принять благодать Божию. You couldn't be punished for something that you can't do or even be praised for something you can't do. Невозможно наказывать за что-то, чего ты не можешь сделать. Now, this is a very important point. Это очень важный момент здесь. In order for the will to be free, для того, чтобы воля была свободной, it cannot be influenced by anything. Она не может находиться под влиянием чего-то. It had to be neutral. Она должна быть нейтральной. No influence by God or sin or any anything to influence. Нейтральная означает она не находится под влиянием или Бога или греха мира и так далее. Because if there was outside influence, then it wouldn't truly be free. Потому что если есть какая-то внешнее давление или влияние, тогда эта воля уже не свободна. That is the essential foundation for what Edwards is attacking. Это самое существенное, что автор говорит именно в этой книге. He says this is absurd. You cannot have a neutral will. Он говорит, что это просто абсурд, что человек может иметь свободную волю. The Armenians talked about the will as if it was a little person inside of you making decisions. Армяне говорили или говорят о том, что внутри есть какой-то еще один еще один аспект, который позволяет мне быть свободным. And that this little agent inside of you was making decisions apart from your mind. И этот внутренний аспект моего существования, он каким-то образом может контролировать мой ум и заставлять его делать что-то. So the fundamental question that we need to be asking and you need to be thinking is, what is the will? Основной вопрос, над которым нам нужно думать и о котором говорит Эдвардс, что же такое воля? This is Edward's definition. Это его определение. The will itself is not an agent or a person. That has a will. The power of choosing itself has not a power of choosing. Сама по себе воля это не лицо, обладающее волей. Сама власть делать выбор не имеет власти делать выбор. So what is the definition of the will there? Нужно еще дать определение для определения, что такое воля. It is basically the ability to choose what you want. Это способность избрать то, что ты хочешь. It's not, uh, or the will does not make decisions about the will. It's just the ability to do what you want. Воля не делает решения о воле. Это способность сделать то, что ты хочешь. So how are decisions made? Как мы делаем наши решения? What Edwards liked to say is that we follow our strongest inclination. Что Эдвардс говорит, что на самом деле мы следуем нашему, внутрен... нашему внутреннему расположению. We want to minimize pain. Мы хотим на самом деле минимизировать боль. And maximize pleasure. И, к мас... и... и свести к максимуму нашу... наше наслаждение, удовольствие. Therefore, the only sensible way to talk about the will. Поэтому самый самый простой доступный метод говорить о нашей воле was that you are simply free to do what you want. Это думать и понимать, что мы способны и свободны делать то, что мы хотим. Now, is he denying free will? На самом деле, разве он отрицает свободную волю? He's not. На самом деле нет. He's and in fact he's defending it on the highest intelligible means. Но он защищает ее, он даже защищает ее на на более высшем уровне. So it's important that you remember this. The will is the ability to choose what you want. Очень важно, чтобы мы запомнили это. Воля это это наша способность делать то, что мы хотим. So what about the neutrality of the will? Как насчёт нейтральности или нейтралитета воли? Again, this is a very important point that you you must grasp. Это 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 очень важный момент здесь, чтобы мы поняли. You remember that the Armenian says that your will cannot be influenced by anything or else it couldn't truly be free. Вы помните о том, что армяне говорят, что ваша воля не должна быть под влиянием чего-либо для того, чтобы она была свободной. So Edwards asked this question. Поэтому Эдвардс спрашивает, задает этот вопрос. What if it was true that all of your choices were made 
neutrally. На самом деле, can you say it again? What if all your choices were made neutrally, without influence? Эдвард спрашивает, что если бы ваша воля могла бы действительно делать все без влияния извне, без других влияний? In other words, what if your mind was just a blank slate, nothing there? Просто представьте, что ваш мозг или ум просто-напросто пустой, там ничего нет. How would you make any decision? Как бы вы могли вообще какое-то решение сделать? Basically, what you have is an uncaused cause. Что на самом деле вы имеете, или получается, что вы имеете беспричинную причину? In other words, if one is, if you are completely a hundred percent neutral, если бы вы были полностью сто процентов нейтральными, then there is no possibility for a cause of the effect of a choice. Тогда не было возможности для причины произвести какой-то эффект. Is this making sense? Немножко понятно. Let's, let's read Mr. Edwards a little bit further. Давайте почитаем немножко Эдвардса, прояснится. There's a great noise made about self-determining power as the source of all free acts of the will. But when the matter comes to be explained, the meaning is that no power at all is the source of these acts, neither self-determining power nor any other, but they arise from nothing, no cause, no power, no influence, being at all concerned in the matter. Сейчас очень много шума наделали вокруг силы самоопределения как источника всех свободных актов воли. Но когда доходит до объяснения этого вопроса, то получается, что источником этих актов не служит никакая сила, ни сила самоопределения, ни какая-нибудь другая. Но они возникают из ничего. Ни причина, ни сила, ни влияние при этом совсем не учитываются. So what he is saying here is that every desire you have is caused by something. То, что говорит здесь Эдвард, что любое желание, которое у нас есть, оно вызвано чем-то. If your mind was a blank slate, you would have no basis for making any choices. You'd have no inclination to. Если на самом деле ваш ум просто пустой, то вы не можете и желать чего-то. And so what Edward wants to do is to take our choices and to go back through infinity to when they began. Что он делает? Он просто берет все наши решения, все наши все наши выборы, которые мы делаем, и следует за за ними по цепочке аж туда к вечности. And what do we find when we go all the way back through our lives to the very first cause and the very first effect of one of our choices? И что на самом деле мы находим, когда мы пробираемся сквозь тучу этих разных разных наших выборов, решений, мы приходим именно к тому моменту, к самому первому выбору, который мы сделали, решение. You cannot have an effect without a cause. Мы не можем иметь эффект без причины. If that first effect has no cause, then it is a causeless cause. Если этот эффект на самом деле не имеет причины, тогда причина сама по себе беспричинна. If you see two pool balls rolling, you know that one has hit the other to make it roll. Uh, если два мяча, two balls are rolling. Yeah, one ball has hit the other to make it roll. Okay, когда один мяч uh, стучит или ударяется в другой мяч, он uh, является причиной движения этого мяча. And so again, an effect necessarily involves a cause. Что нам нужно здесь уяснить, что любой эффект он всегда имеет какую-то причину. But if the mind is neutral, a blank slate. Но если ум является нейтральным или свободным, полностью пустым или свободным от влияния, тогда вы имеете выбор или решение без всякой мотивации. Решение, которое не было вызвано каким-то влиянием. И вы видите, это логическая абсурдность. Edwards writes, how can the mind first act and by its act of volition and choice determine what motives shall be the ground and reason 
of its volition and choice. Edwards пишет, как может разум сначала действовать и своим действием воли и решения определять, какие мотивы будут основанием или причиной для проявления воли и решения. So what Edwards has done is described by a Latin phrase. Что здесь сделал Эдвардс, можно описать фразой по латыни. Reductio ad absurdum. He reduces it to absurdity. Reductio ad absurdum, то есть он это все сводит к абсурдному. What he has done is take his opponent's argument and take it to its logical conclusion. Он взял аргумент своего оппонента и просто помог ему увидеть логически, что это абсурдное утверждение. And he has shown it's absurd because you cannot have a causeless cause. И это абсурд, потому что это невозможно иметь беспричинную причину. The will is simply the ability to do what you want. Воля это способность делать то, что ты хочешь. And that cannot arise without a first cause. И это не может быть само по себе, но всегда имеет причину. Now this is the point. Это очень важная здесь деталь. The law of infinite regression. Закон бесконечного бесконечной регрессии. Or tracking down causes to their very origin. Или проследить все различные причины к самой главной причине. Should lead and necessarily leads to some type of determinism. Должно привести и всегда приведет к какому-то детерминизму. Edwards illustrates this with a chess game. Edwards illustrates it on the game of chess. Every choice that is made is an influenced choice. Each decision that is made is a result of the internal reasons. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. It's like looking at a train with many cars. Но в то самое время, когда первая эта причина случается, появляется, going, когда двигатель начинает работать, что случается с другими вагонами? Итак, если тот первый выбор решения было сделано, все остальные являются тоже решением, результатом предыдущего. Okay. So if we cannot produce that first cause of an effect, it must be attributed to God. Поэтому если мы не можем быть этой самой главной изначальной причиной, тогда это должен быть Бог. So what then of praise and blame? How can we be praised for things that we did not determine? Таким образом, как нас можно обвинять или можно хвалить в вещах, которые не определяются нами? One of the things that I absolutely love about Edwards is that he takes his opponent's argument and he will use it against them to destroy them. Что мне нравится об Эдвардсе, во всех случаях он берет аргумент своего оппонента и использует его против же самого оппонента и таким образом уничтожает его. He turns the tables on them by saying it's actually the Armenian position that destroys virtue and vice, praise and blame. Он берет их аргумент и показывает, что именно их этот аргумент и является тем аргументом, который уничтожает их же позицию. What if you were to act in complete neutrality? Что вы можете добавить к совершенному нейтралитету? How could you be praised for that or blamed for that? Как же можно хвалиться этим или быть хвалимым или обвиняемым в этом? If you go out here and you see an elderly lady crossing the street and you decide to help her, если вы увидите женщину, кто переходит дорогу, вы решили помочь ей, but you act in complete neutrality, но вы действуете полностью в нейтралитете, находитесь в нейтралитете, there is no reason for you to be praised because it didn't come from you. Тогда вас и не за что хвалить, потому что это не произошло от вас. Это было полностью выражением вашего нейтралитета, никакой мотивации. 
And so then what Edwards does is he applies this Arminian logic to God himself. И что что он делает? Он берёт и применяет эту арминианскую логику к Богу самому. Was God not praiseworthy? Бог разве не был достоин хвалы? Even though he can only do what is best, it's determined. Даже если даже если он один мог сделать то, что было определено. And what about Jesus? His sacrifice on the cross was determined. Is that without praise? И если даже смерть Христа она была определена, разве она не достойна хвалы? So in the end, it's actually the Arminian position that destroys. Praise, blame, virtue, and vice. В конце концов, он показывает, что это армянская позиция, которая исчез, вернее, которая уничтожает. What the Armenians have done is turned us all basically into robots that are just neutral blank slates. Что на самом деле сделали армяне? Они сделали из человека робота, который на самом деле просто пуст внутри и не находится под влиянием. Edwards writes, whereas machines are guided by an understanding cause. By the skillful hand of the workman or owner, the will of man is left to the guidance of nothing but absolute blind contingence. Смотрите, что он пишет. Тогда как механизмы направляются вполне понятными причинами умелой рукой работника или владельца, воля человека оставлена без всякого руководства, кроме совершенно слепого случая. So, do unbelievers really have a freedom of the will? Тогда вопрос: имеют ли неверующие свободу воли? Well, yes, they do. They have the ability to do what they want. В какой-то мере, да, они имеют свободу делать то, что они хотят. If we were to go out to the river out here and we were to find a fish, would that fish be free? Если мы пойдем к реке и посмотрим, будем наблюдать за за рыбой. Well, absolutely. Это рыба свободна? Because it can work in the confines of its nature. It's free within the confines of its nature. Потому что она трудится и движется в контексте природы, того тех данных, которые она имеет. But for the unbeliever, it takes God giving them a new nature to choose it. Но для неверующих это нужна совершенно другая природа, чтобы они избрали Бога. For them to will or to do what they want in choosing the gospel, it takes God giving them a new nature. Для того, чтобы они могли желать этого, чтобы они избрали этого, чтобы они взяли это, для них нужна Божья совершенно другая природа в них внутри. Well, I have to confess that this book is it still baffles me. Я должен признаться вам, что эта книга все еще создает много трудностей для меня. It is very, very difficult to understand. Она очень трудна для понимания. And so I would not recommend it being the first book that you read. Я ее не рекомендую как первую книгу, чтобы познакомиться с автором. But notice the impact of this book. Freedom of the will had an immense influence for at least a century, especially in Scotland and America. Its power, it can be argued, was a significant factor in the intellectual resilience and influence of Calvinism in America. Well into the 19th century, it is a philosophical tour de force by someone who was first of all a theologian. Эта книга «Свобода воли» имела огромнейшее влияние по меньшей мере лет сто, особенно в Шотландии и Америке. Можно утверждать, что ее сила была значительным фактором для интеллектуальной устойчивости и влияния кальвинизма в Америке даже в XIX веке. Это философский подвиг человека, который в первую очередь был богословом. 